ഹിഷോമിഷിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ വിശുദ്ധ യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള തിരുവചന ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം പ്രാർത്ഥനാപൂർവം വിചിന്തനം നടത്തുക യേശുവിന്റെ തൈലാഭിഷേകമാണ് സുവിശേഷം ഇന്ന് നമുക്ക് മുമ്പിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്ത മറിയം വിലയേറിയ നാർദീൻ തൈലമെടുത്ത് യേശുവിനെ അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് സുവിശേഷത്തിലൂടെ നാം കാണുക ഈ ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പരാമർശം യൂദാസിന്റേതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വിലയേറിയ ഒരു തൈലം അനാവശ്യമായിട്ട് വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ് ഇത് വിറ്റ പാവങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുന്നൂറ് ദനാറ് കിട്ടുമായിരുന്നില്ലേ അത് അവർക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു ആത്മാർത്ഥതയില്ല എന്ന് സുവിശേഷം നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് പണസഞ്ചി അയാളുടെ കയ്യിലായിരുന്നു രണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് അയാൾ എടുത്തിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പൊതുമുതലിൽ നിന്നും പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ കൈയിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ അന്നും ഇന്നും പറയുന്ന ചില ന്യായീകരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് യൂദാസും പറയുന്നത് തങ്ങൾ കക്കുന്ന വളരെ പച്ചയായ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും തങ്ങൾ വക മാറ്റിയെടുക്കുന്ന കട്ടെടുക്കുന്ന ആ ഫണ്ട് അതിനൊരു ആത്മീയതയുടെ പര്യായം പരിവേഷം കൊടുക്കുവാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പരിശ്രമിക്കും പൊതുപ്രവർത്തനമല്ലേ നാട്ടുകാർക്ക് ഉള്ള സേവനമല്ലേ എനിക്കിതുകൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടാനാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു പല്ലവി നാം കേൾക്കാറുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അനാവശ്യമായിട്ടും അന്യായമായിട്ടും വക മാറ്റി പണം എടുക്കുന്ന വ്യക്തികളും ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ ആത്മീയതയുടെ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സേവനമാണ് ഞാൻ എനിക്കിത് കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിന് നഷ്ടങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്റെ സമയം പോകുന്നു നാട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരം ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇത്തരത്തില് ജീവിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ വ്യക്തികളും ഇതിൽ നിന്നും പണം അപകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല പക്ഷെ ഒത്തിരി ആളുകൾ പൊതു ഖജനാവിൽ നിന്നും പൊതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും പൊതുവായും മനുഷ്യർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് വരേണ്ട തുക ഇതിൽ നിന്നുമൊക്കെ പണവും മറ്റു സാഹചര്യങ്ങളും ഒക്കെ വകമാറ്റി എടുക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർ കൊണ്ടുവരുന്ന ആത്മീയതയുടെ കപട ആത്മീയതയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പൊള്ളയായ വചനങ്ങൾ ഇന്നും സമൂഹത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുഴങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ വേണ്ടത് എന്താണ് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് കളങ്കമില്ലാത്ത കറയില്ലാത്ത ഒരു പൊതു ജീവിതമാണ് ആത്മീയ ജീവിതമാണ് അത് പൊതുപ്രവർത്തകനാണെങ്കിലും സമർപ്പിതനാണെങ്കിലും പുരോഹിതനാണെങ്കിലും അൽമായനാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ കളങ്കമില്ലാതെ കാവട്ടമില്ലാതെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം സത്യസന്ധമായിട്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധിക്കണം മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കാതെ ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം പറ്റിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒത്തിരി ആത്മീയതയുടെ മൂടുപടം കൊണ്ടുവന്ന് സംസാരിക്കുന്നവര് മറ്റുള്ളവരെ നിശിതമായിട്ട് വിമർശിക്കുന്നത് ആത്മീയതയുടെ പേരിൽ വിമർശിക്കുന്നവര് ഇവരിലൊക്കെ കുറെ കാവട്ടിയുമുണ്ട് എന്നത് നമുക്ക് ആഴത്തിൽ അവരെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന കാര്യം അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റിക്കുന്ന ആത്മീയത നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാം സമൂഹത്തെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ആത്മീയതയുടെ കപട വാക്കുകളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നേരിന്റെ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയുടെ സത്യസന്ധതയുടെ നേർക്കാഴ്ചകളായ ജീവിതങ്ങളായി നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ മാറട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പണത്തിൽ നിന്ന് പൊതുജനത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ഓഹരിയിൽ നിന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിന് കിട്ടേണ്ട ഫണ്ടിൽ നിന്നും ഒക്കെ വക മാറ്റിയെടുക്കുന്ന ശൈലികൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ പണം അപഹരിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കണം ചില സ്ഥാപനങ്ങളിലൊക്കെ പണം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര് പണം അപഹരിക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ പല അവസരങ്ങളിൽ നാം കാണാറുണ്ട് പല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് പണം അപഹരിച്ചതിനായിട്ട് കേസിലൊക്കെ പെടുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട് ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പണം അപഹരിച്ചതിനൊക്കെ കോടതിയിൽ പോവുകേണ്ടി വരികയും ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ അവസരങ്ങൾ നാം കാണാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ധനകാര്യ സുതാര്യത നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കിക്കൂടാ ഒരു ആത്മീയ സുതാര്യത നമുക്ക് ഉറപ്പാക്കിക്കൂടാ ഒരു സുതാര്യമായ അസത്യസന്ധമായ ജീവിതം ഓരോരുത്തർക്കും വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചുകൂടാ 
അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കള്ളത്തരങ്ങളും വാക്കുകൊണ്ടും പ്രവൃത്തി കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടുമുള്ള എല്ലാ കള്ളത്തരങ്ങളും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ഐക്യപ്പെട്ട ക്രിസ്തുവിൽ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വിശുദ്ധിയുടെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പരിശ്രമിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിനുള്ള ദൈവാനുഗ്രഹം ഇന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് നമുക്ക് യേശുവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യാം ദൈവം ധാരാളമായി നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ